你知道的腰子卡得好小姐我还要喝酒等一下我请你喝一杯吧行没事不能喝就别喝你早点回去大哥就是他四 <笑>滚简直无法无间知道我是你一分钱都不给你你危险了我绝对不会和你这些落井下石
，段家三大家族之首，段家欠我的要还，还、啊、肯定还，还不承认？少了，少了，还不少呢，那好几万呢，一夜工资两千五，现在暂时还清。李潇是吧？你为什么要救我？你就不怕那群人报复？怕吗？你就当我怕吧。但我更怕的是，如果再有这种事情发生，没有人管，那这个世界太冷漠。他真是个有趣的人。咱们都是苦逼的打工人，何必这么感激？能不苦逼吗？一个月两千五，还要给人当牛做马，还被欠五个月工资。三个月零九天。行了，就送到这儿。这前不着村后不着店的，你怎么回去啊？韩小姐，玄武就下来吃，还请您吃饭。大小姐受惊了。大小姐，放肆！你什么身份？你敢亵渎我们大小姐？快把大小姐放下！放肆的是你。萧武，要不是李修，我早死在马路边。群半势不立的笨，原来是恩公，请受玄武一拜。我这个无罪，没事。为首的叫虎哥，是叶家养的，知道吗？大小姐放心，玄武必将让他们百倍奉还。看来你喝醉酒说的不是苦话，包括那句“变态”。说，要不要来我手下替身？算了，我救你不是图这个。好吧，那你要是想我了，就来保持四 S 店找我。嗯，我在那儿实习。此为往生令，大小姐送。这算什么？纪念品吗？算是，它很贵重，所以还请您妥善保管。保护大小姐跟这个人，所以我私人欠你一个东西。如果你有所需，玄武必当。哥，嗯，好吃。等你病好了，哥带你吃更多好吃的。哥，嗯，咱们不吃了好不好？我真的不想拖累你。咱们是一家人，有什么拖累不拖累的，你就安心治病，剩下的。哥会解决的。我爸死得早，我妈改嫁叶家，欺我于不顾，只有你在乎我。你哥战死沙场，把你托付给我，从那一刻起，我就把你当成亲妹妹。修，出来一下。我出去。李修，该交费了。我不是刚交来的。情况有变。根据你妹妹的病情恶化速度，需要立刻动手术。还需要交多少钱？不多，二百万。什么？怎么这么多钱？之前明明说的是五十万的。站开！这是老李氏，弄脏的，臭腾空的，赔得起吗？你们这可是坐地起价的。嘘，别嚷嚷，调去医院，交不起钱就别住。叫你妹妹，等死吧。出来打工的村农民，就是没兴趣。两百万，我上哪要回这两百万？他一辈子功德怎么了？李秀，你果然在这儿。怎么？怎么？很意外吗？有事吧？不能啊！你不妨问问老丁，他到底做的什么？还敢顶嘴！不打女人，但不代表没有脾气。李修哥哥，你在和谁说话呢？没事，你在屋里好好休息。动什么动啊？怎么，你想动手打我？来，你试试打呀！你就
是个臭打工的。老娘动手打你啊，那是你的福气，我忍让。你仇也报了，给我滚！我不想跟你们有任何瓜葛。这件事没完，今天这一巴掌，只是利息。哥，这以后呀，就多麻烦你了。放心吧，宝贝儿，我会好好关照你兄弟。你没事吧？怎么脸色这么差？哥没事，过几天你就能做手术了，病好了咱就出院。哥重新资助你上大学。我就知道你最靠谱了。段秋雪。你真的可以帮我吗？不来扶桑。哎，什么时候我也能调个人傻钱多的金龟婿，这样这辈子都不用愤怒。请问能给我个冰淇淋吗？没有。是，这里面有很多嘛。听不懂人话，是来买车的还是来薅羊毛的？你看他那穷酸样，买得起。算了。没了就没了。呃，请问段秋雪在这里工作吗 ？Can I help you？ 这个免费。是的。您是他。这太不公平！凭什么他们就有？别给他们捐了，他们只发给外国人，中国人要他们都不给。这算什么事？搞个活动还在歧视？吵什么吵？这里可是高端场所。经理好,好，这不是李修吗？你们两个怎么回事？这种屌丝也能放进来？经理，对不起。经理，这全凭想闹事儿。没想到你这个死废物竟然这么可怜呀、啊！啊，连个冰淇淋也要蹭，一看呀就没有吃过高档食。我给你个机会，你呀跪下来求我，你这一年的冰淇淋啊，我要给你报了，让你一次吃个够。不需要，你们这么做也太过分，凭什么中国人就不能领？你是智障吧？你没有看清楚这写的什么吗？贵一免费，你是贵宾吗？你买得起车吗？哎，你也不好好的撒泡尿照照你自己，你是个什么身份？这是什么地方？我们店里的东西啊，你就算是打一辈子的，你都买不起。不就是个破冰淇淋？你们嫌弃什么？好，等着。来，同胞们看过来啊！国产冰淇淋，中国人免费。来，这哥们真血性，厉害啊！哎，就是就是，他们那些抢老外的恶鬼子，跟他比差远了。咱们这儿怎么这么冷清啊？经理，都怪那臭屌丝，害咱们被指指点点。老子的地盘，还轮不到他来撒。笑，死废物，不许再发了。你算什么东西？凭什么？我是这里的经理，你又是什么身份？你就是个臭农民工，凭什么用这种语气跟我说话？你不是说我买不起东西，还说搞什么中国人歧视啊？现在我自己薅羊毛，你管？啊，你鸡毛大利剑，啊，舔老外的脚，你怎么不去国外去舔呢？你干什么？我干什么？我认为你在扰乱现场秩序。保安，住手！住手！玄武大人，您怎么来了？不知玄武大人莅临指导，有失远迎，还好您恕罪呀。恩公，招待不周，请多担待。恩公，段小姐怎么知道我要来找她？这家店也是我们段氏旗下的公司。段小姐知道您要来，特地让我在这儿等。玄武大人，他就是个臭农民工，穷屌丝一个，他怎么可能会认识段家大小姐呢？你可别被他给骗了。滚开！恩公，管教不严，见谅。算了。没事，我记得你之前欠我人情。当然，恩公饮血垫底，玄武必当赴汤蹈火。那什么要求都可以接，什么都可以。李、啊、修，哎呦，李修哥哥，我知道错了，我就再给我一次机会吧。给你自己。你和你爹当时是怎么对？再也不敢了，李修哥哥，李修哥哥。今天晚上我去陪你，我一定会把你伺候的舒舒服服的。你也配？就
就是臭牛硬狗，别碰你的伤。我可知道，你们有三年前的缘。有点危险。滚！这没你说话的份儿。云公，你想怎么处置他，随您开口。要不，让你把这些给解决，你怎么？不要，不要！他表妹，还是这样，我还是这样，由不得你。恩公，这边请，小姐在办公室等你。喂，爸，你说什么？廖家要向我们段家提亲，还要我嫁给他？这不可能！你是不知道廖凡他是一个什么人吗？他就是个渣男。好了，你不要再说了，我是不会嫁给他的。抱歉，李先生的。好。玄武，你先退下吧。李秀，这么快就想我了？陆晨，你就是在这个四 S 店实习的？是啊，我在这里实习当总裁啊。秋雪，你能不能帮我个忙？什么忙？你能不能借我两百万救救急？你放心，我肯定会还给你的。两百万可不是一个小数目啊。秋雪，你说什么条件？我都答应你，真的，什么条件都可以啊。我可以借给你，但是呢，你要答应我一个条件。什么条件？和我结婚。结婚？段秋雪，你没开玩笑吧？咱们就见过一次面，你就想跟我结婚？李潇啊，你别想太多。我的意思呢，是和您。假结婚？结婚？事情是这样的。啊，你的意思是让我冒充你的老公，给你当挡箭牌啊？没错。你这不是让我骗人吗？我接受的教育可不允许我这样做。除了答应要借给你的两百万之外，我每个月再给你十万块钱的工资。成交，老板。你让我怎么演？你先去处理你自己的事儿，然后找个时间跟我回家一趟。好。王哥，李香令臭大公的，竟然敢当众羞辱我，你可一定要替我报仇啊！敢招惹我小宝贝，我肯定不会放过他的。你打算怎么办呀？我要那个臭大公的妹妹死。这可不好办吧？您是让我犯错误吧，王哥？你去帮帮人家嘛。谁呀？你肯帮我？你让我干什么我都愿意。好的，宝贝，你只要把我服侍的舒舒服服，我立马给那死丫头停止治疗。那就多谢王哥了。干什么？干什么？林梅是臭的医药费不交，代表医院终止治疗，把他们丢出去。走，走，住手！干什么？什么意思？林梅是臭的医药费不交，啊，赖的不走，正当医院是慈善机构呀。你这么做是不是有点太过分了？我说我不交钱。缴费？我拿什么缴费啊？李修。就是个臭打工的，你见过两百万吗？丁小美，你怎么在这里？这一切都是你策划的，是又怎么样啊？王哥，你不用跟这个废物多废话了，他呀根本就拿不出来那么多钱，干脆啊直接把他们丢出去好了。李修，穷人啊都别得这个富贵病呀、啊，命贱就是命贱，你们这种人啊就是贱。说谁贱啊？我说交不起医疗费了吗？啊！这里是两百万，你随便拿出一张卡，说里面有两百万，我就不相信啊！你也不好好的撒泡尿照照，就凭你这副穷酸的样子，你能拿得出两百万？你们若是不信，拿这张卡试试你。我今天就让他死，明白。来儿
把卡擦一下去。是。王哥，你还真相信他的鬼话呀？他就是个臭打工的，他一辈子啊都挣不到两百万。姐，这个矫情，穷人不认命，那就让他知道一下，什么叫天高地厚了哟。王哥，就是那个卡里就有两百万。什么？这怎么可能？孤眼看人低的东西，现在可以给灵儿做手术了吧？李修，就算出现二百万，这手术依旧做不了。你什么意思啊？你们拖欠医疗款这么久，手术风险提升了。如果是安排手术的话，需要再缴纳一百万保证金。你们这是趁火打劫、啊！嘘，你个打工的，别乱说。我也是按规章制度办事，没钱可以不干。我没有求你。李修哥哥。我不去了，我和木回家的。平儿，你放心，我会把你治好的。放心，放心。喂，秋雪，我想再问你借一百万。明珠医院临时又加了一百万，才能给灵儿做手术。李秀，你这个穷鬼啊，就算能借到钱，又能怎么样呀？实话告诉你吧，王哥呀，肯定是医院的副院长。只要他不开口啊，谁都不能给你们做手术。你们到底想怎么样？想怎么样啊？哎呀，别怪我没有给你机会啊！你现在跪下给我磕头认个错，我或许啊可以让王哥网开一面。王哥，你说对不对啊？说的没错，你个打工的，还得罪我家小宝贝，赶紧跪下来道歉。哎，你的妹妹可不行了呀！你你是李秀，还不赶紧给我跪下！你是真想让你妹妹死啊？那算了，王哥，他们不想做手术了。要死死远点，别死医院，弄脏医院都不吉利。来人，把他们给我赶出去！去，跑！我答应你，我答应你，要但你要保证。一定要把你儿给治好。哟，想通了，晚了。我家宝贝很不开心，像你这种废物，活着浪费资源，早点死吧。这手术你到底是做还是不做？李修，你这个农民工，难道你还想打人吗？我看你是想让你妹妹死啊！李修，你没别的事儿。哎，我死了他！住手！什么呀？你的枪从明珠医院，保安，把赶走。玄武大人，您怎么来了呀？玄武来了，又能怎么样？你段家实力再强，能管我明珠医院的事吗？啊，林先生，明珠医院已经成功收购。什么？收购成功？你这搞错了吧？段氏集团收购明珠医院的收购合同，李先生现在已经是明珠医院的新任董事长。怎么可能？兄弟，你搞错了吧？这李修这是农民工啊，怎么可能是我们董董事长？放肆！你好大的胆，竟然敢诋毁李先生！王哥，你没事吧？你大贱人！你害死了！李李李哥，都是我错，都是我有眼无珠，冒犯了你。刚才你不是听我的吗？你们。不是让我跪下道歉，啊！李哥，李哥，李李爷，是我错了，我有眼无珠，我给我给林妹安排手术，你再给我机会。李先生，你打算怎么处理这些？玄武，这些人就交给你。记住，我想吃腰子。属下明白。李哥，跟我没关系，那丁少伟这贱人害我，他害我，跟我没关系。都给我带走。那个，那个，我走了。玄武，马上安排医生给我妹做手术。是。天安，一定会没事的。李潇，事情都解决了。谢次谢谢你，不过这花费有点太大。一个小小的明珠医院花不了多少钱，你只要履行好你的职责就行
上车吧。我们这是去哪儿呀、啊？去我家。段伯父，只要您答应将秋雪嫁给我，天蓬集团的项目肯定没有问题，我们廖家必将鼎力相助。哈哈哈哈好好好，有贤侄这句话呀，我就放心了。等秋雪她回来，我立刻跟她谈联姻的事儿啊。秋雪，你回来了。哪儿来的臭打工的呀？这也是你能来的地方，赶紧给我滚！老房你也太自大了，你看清楚了，这里不是廖家，是段家。我们段家的事儿，好像还轮不到你插手。秋雪，我这不也是为你着想吗？你说这臭打工的身上这么脏，要是弄脏了这儿的地方，就赔得起。再说了，这也不是他能来的地方。这就不劳廖公子费心了。首先呢，李秋他身上并不脏，不会弄脏地板。其次。她是我老公，这本来就是她的家，她比你更有资格待在这。什么？说这个臭打工的是你老公？秋雪，你没在开玩笑吧？秋雪，你在胡说八道什么呀？你什么时候结的婚？今天我回来呢，就是来通知你的。我已经结婚了，而结婚对象就是李秀。什么？段伯父，我猜秋雪一定是在闹着玩呢，对不对？你看我像跟你闹着玩吗？小子。我知道你是秋雪找来的演员，现在你的任务完成了，拿着钱，赶紧给我滚蛋！廖凡，你给我放尊重点儿！我告诉你，你再敢对我老公不敬，我就对你不客气。岂有此理！秋雪，在胡闹什么呀？你看看这个臭大兵，哪里比得上廖公子？我命令你，立刻跟他离婚，然后乖乖的给我嫁到廖家去。不可能！爸，我说了，我是不会嫁给廖凡的。段伯父，我看一定是这个臭打工的蛊惑了秋雪，肯定是这样的。小子，我劝你识相点，你赶紧自己离开秋雪。你也不看看你自己什么身份，你配做我段家的女婿吗？怎么回事啊？大吵大闹，成何体统？爷爷、嗯，见过段老。爸，你可犯了。爸，你看看秋雪，放着廖少爷这样的青年才俊，他不找，他非得找一个臭打工的当老公，你说这叫什么事儿、啊、呀？你可得好好教育教育他。爷爷，我我有选择对象的权利，我想嫁给谁就嫁给谁。嗯，我同意这门婚姻。妈，您是不是搞错了？这小子就是个臭打工的。穷鬼一个，怎么可能配得上秋雪？廖家可是唐城集团的顶级家族呀！只要呀，秋雪和廖少连了姻，咱们就能拿到天蓬集团的项目。我们段家什么时候沦落到需要一个项目，却要出卖秋雪的幸福？爸，我不是这个意思，我就是只要是秋雪自己喜欢的，我都同意。你确定要因为一个臭打工跟我廖家作对吗？范子，你凭什么这么跟我说话？让廖东升亲自过来，还差不多。好，很好。希望你们别后悔。哎，爸，你真是老糊涂。廖少，哎，廖少，等一下，廖少。爷爷，您真的同意了？<笑>小伙子，你不认识我了？哎呀，老爷子。原来你是这段家的家主啊，爷爷，李修，你们认识啊？事情是这样子的，我跟你说，这个老头呀，哎哎、这老头可不敢动啊，谁动谁交钱。我们都让开点，让开点，肯定讹人呢。小哥，老爷子，你没事吧？哎，帅哥，帅哥，你小心他讹你。喂，幺二零，这里有人晕倒了。要不是这个小伙子救了我一命，说不定啊，老头子我就死了。李兄、嗯，谢谢你救了我爷爷。没有什么，举手之劳而已。这不一样，之前那么多人路过，只有你出手救我，这说明你是个热心、善良且有勇气的人。秋雪交给你啊。
，我放心。呃，李兄啊，嗯，你得加把劲儿啊，争取早点让我抱上个大胖虫孙子。爷<笑>爷，你胡说什么呢？别害羞嘛。啊，啊李兄啊、嗯，今天晚上你就别回家了。嗯，你和秋雪，你住一个房间。什么？可恶！段秋雪这个贱人竟然给脸不要脸，一定要找回这个厂子。教授，我们可以这样干，就这么干。哎，是龙哥吧？我是廖凡。对，我想请您帮个忙。放心，钱不是问题。段秋雪，逃不出。今天晚上你就睡这儿吧。你不会要听段老的假戏真做吧？怎么？你不愿意啊？难道漂亮吗？哎，秋雪，我不是这个意思。好了，我跟你开玩笑的。我能让你在这睡呢，只是为了应付我爷爷。你要是敢对我动手动脚，小心我淹了你。好白好大，嘿嘿。好看吗？好看。昨天明明是你睡觉不老实，还一直挤我，就差点把我挤到床底。谁让你占我便宜的？一会儿再说事。选我，什么事儿？安小姐，公司需要资金，现在有问题。什么？那你等我到公司再说。呃，秋雪，到底发生什么事儿了？还不是盛天集团那帮老赖，一直欠着我们的货款不说，这次竟然临时反水，导致我们的项目资金短缺。那你直接找他要回来不就好了？盛天集团是有社会背景的，我们段家根本拿他没有办法。好了，我要去处理这个、哎。那你需不需要我帮忙？你能帮上什么忙啊？这盛天集团可不是那么好对付的。这可不一定。再说了，人多力量大，万一我就能处理呢。好，那既然你闲着没事干的话，那就试试吧。不过这是根本不可能的事。我先走了，拜拜。盛天集团，大飞哥，嗯，别这样，情自重，我只是来陪酒的。妹妹，别害羞嘛，把哥伺候舒服了，有的是好处给你。大飞哥，真不行，你再这样我就喊人了。哎，臭婊子，都是出来卖的，他妈装什么情况？兄弟们，我把他摁住了，老子今天要强上了他。也就是千盛集团的经理大飞，知道我胆子什么？还他妈敢？小子，你胆子很大、啊。我这个人生来就是胆子大，把这姑娘放了，咱们两个。你是不是想死？那我就成全你。他妈敢动我的人，杀！都看你是活腻歪。现在我们可以谈了，小子。他妈敢打我？你知道我老大是谁吗？谁？我老大，正是现在盛天集团的董事长雷龙。不怕了，就乖乖给老子跪下，磕头认罪，不然等我老大来了，你就死定了。啊！我找个借口，把你给我叫过来。小子，够狂啊！我等着，走。
小哥哥，要不我们还是走吧。听说雷龙可是个杀人不眨眼的狠人，这附近的黑帮都是他的人。无妨，你要是害怕，就先离开吧。大哥，就那小子，不仅打了咱们兄弟，还灭水。他说了什么？他说你是个垃圾，还说你不够打，还要让你跪下给他救爷爷。小子，混哪里的？竟然如此之苦，在这里闹事，不知道这是我雷龙的场子吗？龙哥，不是这样的，是大飞他想要玷污我，这位小哥哥才出手相助。哦，大飞，这究竟怎么回事？你别听这个贱女人胡说八道，我根本没干这种事情。我扣两道武器保险，你别给我乱来啊，不然我他妈饶不了你。我没乱说，没有哪个女孩子会拿自己清白开玩笑。龙哥，如果你不信，报销有监控，可以去查。你要干什么？哎，没事，龙哥。哎，啊、龙哥，我错了，我错了，我再也不敢了，我求你饶了我吧。狗改不了吃屎，难道现在不知道我们不是黑社会了吗？这是生意人，我怎么养了你这个废物？快滚出去，等我。是是，滚了。不好意思，我雷龙管教无方，让你受尽。还是龙哥明事理。一马论一马。砸我场子，打我兄弟，这三口子你这么算？龙哥，您这是什么意思？什么意思？我雷龙好歹在道上也是个人物，日后让别人知道我的场子被砸，兄弟被，也没有讨到一个说，我以后还混个屁！那你打算怎么解决？既然你打了我兄弟，就跪下了磕三个响头，赔礼道歉。不可。我李修一不跪天，二不跪地，没有任何人能让我跪下。我知道你小子很能打，能打有屁用！这是在我的地方，我身后有几百个小弟，你打得过来吗？比起苟且偷生，我更愿意为尊严而战。有种让他们一起上，我离魔何惧？龙哥，这小子太嚣张了，撒些嘴，打他！龙哥，别废话了，让他见识一下我们的厉害。算，你走。龙哥，不能放他走。龙哥，龙哥，我不走。我今天是代表段氏集团和你谈项目货款。这小子太过分了，还乃至尽职了。我现在就想上去干他呢。小子，你很勇啊！你以为我真的拿你没有吧？在这里和我讨价还价？我实话告诉你，钱是拿不走的。以你的实力，这点小钱应该对你不算什么。还是说你想坏了道上？如果我们段氏集团把你欠债不还的消息放出来，你的声誉可能会受一点点。小子，你威胁我？没有，龙哥，可不是这个意思。我只是好心提醒你，切勿因小失大。有意思，这笔钱我可以给你，但是你从我这里拿走了，可没有那么容易。你想怎么？你想怎么？那自然是手底下见真章。等等，男人事情，女人先出去。龙哥，你这是什么意思啊？咱们都是生意人，不讲那些打打杀杀的事情。有什么事情，酒桌上见真章。你要如果喝服我，货款的事情没有问题。如果你不许，趁早给老子滚蛋！龙哥，那就这样定了。来，我先干一杯。兄弟，够爽快！来，兄弟们，给我往死里灌！何大哥。哎呀，哥了，不行了，来喝，来，何、哎、大哥，来，哎呀，来，金宇哥，别养鱼啊，李小兄弟，我没有想到，嗯，这么难喝，哇，这么多人，都喝不过你一个，<笑>龙哥，这。可能是之前喝酒喝多了，喝习惯了啊！你这兄弟，我还认定了。货款的事情，我马上安排人给你打。谢谢龙哥，来，龙哥，再敬你一杯。不是啊，不是。李兄，你怎么还真的一个人来找雷龙了？你不要命了？就是。我可能是
怎么喝了这么多酒啊？算了，人没事就好，货款的事以后再说。嗯，秋雪，货款我已经拿到。哎，这喝多了怎么还说胡话呢？来，带你回家。我拿到了。走，慢点。为了一个项目货款，你值得这么拼命吗？你是我老婆，我当然要帮你的。再说了，你之前帮过我这么多次，这次我肯定要帮你。你胡说什么呢？我们就是假结婚而已。假结婚你还那么担心？你不会喜欢上我吧？我管你死活呢！你记得把心血糖喝了。什么？灵儿的病好了？哎呦，我的灵儿啊，我的宝贝女儿，你这是怎么了？妈妈，你怎么来了？一直操你的心呢、啊。当我听到你的消息后，我第一时间就来看你了。可是，妈，我都已经住院大半年了。妈，不是平常很忙吗？抽不出空来。啊，这不，我来看你来了。妈，您来。到底有什么事儿呀？哎，灵儿，我听说你住院花了二百多万，是真的吗？多亏了李修哥哥，我的病几乎都治好了。那你手头上还有没有钱？要是有钱呢，就给妈一点。哦，那也不多要，就五百万。五百万？妈，您到底是来看我的，还是来问我要钱的？你看你的孩子怎么说话呢？我是你亲妈，我当然是来看你的。我最近啊手头上有点紧，就是想问你借点钱。我没有钱，妈，你走吧。你看你这死丫头，白生你了，就叫你借点钱都没有，真是个狼心狗肺的东西。妈，你怎么能这么说呢？当年您丢下我，插入叶家，我有说过一句话吗？哎呦，我生病快要死的时候。您又在哪里？放肆！你怎么跟我说话呢？是越来越不像话了。你想做什么？谁呀？快放开我！你知道我的身份吗？我管你是谁！你敢再对灵儿动手动脚，别怪我对你不客气。瞧你个肚量，我看你这脸越来越肥了，竟然找一个骗头来打你妈！妈，我不允许你这么说我李秀哥哥。你给我等着，这越南李氏是我的合作伙伴，我让他。把你赶走！喂，刘女士吗？啊，对对对，我叫林桂霞，我在你们医院呢。你们医院有人打我，你快过来呀！小伙子，你要识相的话，就赶快给我赔礼道歉，要不然等刘女士过来，你就死定了。是吗？我倒要赢，他能把我怎么样？哟、哦，死到临头了还嘴硬！李修哥哥，要不我们还是算了吧。挺好，放心吧，我没事的。叶太太，谁这么大胆子，敢在明珠医院闹事儿？哎呦，刘女士，你可总算来了！这个臭小子他打我，你赶快让人把他拖出去，乱棍打死！小子，赶紧跪下跟叶太道歉，要不然你信不信我？哎呀，刘女士，你愣着干嘛呢？你快让人把他拖出去呀、啊！院长，对不起，我不知道您大相关联。什么？这个臭小子竟然是院长？怎么可能呢？刘女士，你是不是搞错了？我早就打听过，这个臭小子就是一个烧烤店正打工的，怎么可能是民众医院的院长呢？闭嘴！刘女士，你好大的安危！谁允许你擅自闯进病人的病房，还想把我赶出去？要不这个院长你来当？不敢，不敢！院长大人，我知道错了，以后再也不敢了。这次我暂且可以饶过你一次，你应该知道怎么处理。是，是。保证处理妥当，林女士，我们医院不欢迎你，请你离开。刘女士，怎么跟我说话呢？你可知道我的身份吗？我可是叶家家主的夫人，你竟然为了一个小医院的院长赶我走。林女士，我
我再警告你一次，再敢污蔑我们叶淼，别怪我不客气。来人，把这垃圾给我清理出去！这么处理，你可满意？滚吧！以后如果再发现你在营之前，给我绝不该走的人。是，以后我再也不敢了。灵儿，你现在打算怎么办？我也不知道，他他毕竟是我妈。灵儿，以后如果有什么困难，尽管联系我。我知道了，谢谢你啊，你尽管吧。李先生。大事不好了，您快来一趟公司吧。周雪，你是怎么管理的公司？怎么会出现这么大的纰漏？若是盛天集团的这批货款收购回来，你知道我们有多大的损失吗？爸，我已经在想办法解决了。解决？怎么解决？你以为盛天集团的钱就那么容易拿回来了？并且啊，这批货款关系到我们段氏集团后期的项目推进，若是有耽误。你知道对我段氏集团有多大的损失吗？爸，既然爷爷已经把公司交给我了，我自然会处理好这事，就不劳你操心。我信你爸呀，我怎么能不操心？我已经和廖守田信过了，他也答应帮我们解决，只是他前提有个条件。什么条件？就是和廖氏联姻。段公夫说的没错，秋雪，只要你答应与李修那个废物离婚，然后乖乖的嫁给我，盛天集团货款的事情。我会想办法帮你们解决，用不着，我们段氏集团的事情我自己会处理。秋雪，你不闹了行不行？嫁给廖少有什么不好的？廖家是我们唐城的顶级家族，并且还和天蓬那样的国际强企有合作关系。如果你真能和廖少结婚，对于你，对于我们段氏集团都有天大的好处。爸，你别说了，我是绝对不会嫁给廖凡。你这个鸭子怎么能这么不听劝？难道你真的想看见我们段氏集团损失惨重吗？这个后果你承担得起吗？秋雪，你放心，我一定会对你好的。你看看廖少对你有多关心，你现在就和他去把结婚证领了，免得夜长梦多。秋雪，别听他们的。真是一个臭大空的进来了，这可是我段氏集团的内部会议，闲杂人等不得入内，赶紧滚出去。那他是怎么进？你算个什么东西，也能和廖少相提并论？王安呢？还不把这个臭打工的丢出去？够了，都给我住手！秋雪，你爸，爷爷既然把公司交给我，那公司的事情应该都由我来管。李修他是我老公，看谁敢动他！李修啊，你是真废了，就知道躲在女人背后，我都不知道你怎么还有脸待在这儿。我要是你，早就自己滚蛋了，一点用也没有，就知道在这拖累秋雪。哼，谁说我不就是还货不还息，有什么大？李修，你好大的口气啊！你要真是个有本事的，你就去盛天集团把货款给我收回来。个臭打工的，你好意思在这狗叫？我呢已经跟盛天集团董事长联系好，他们已经答应还这批货。李修，你是要笑死我是吧？吹牛都不打草稿。就凭你的，也配认识盛天集团的董事长？如果你们不信，我可以叫雷龙亲自来一趟段氏家，到时候是真是假，一探便知。好，这可是你说的，我倒要看看你这个废物能否叫来盛天集团董事长。李修，你别逞能，你怎么可能拿得回那批货款？雷龙不是那么好对付的。秋雪，你放心，我从来不会做没有把握的事情。死到临头了还嘴硬，我告诉你。你要是叫不来雷龙，就是在戏耍我。到时候别怪我不客气。喂，龙哥，我是李修，我想让你来一趟段氏家。好，装模作样的东西，你以为随便打个电话，我们就会相信吗？那什么？雷龙董事长竟然真的到了？难不成真是这个废物叫过来的？这不可能，他一个废物。怎么可能认识雷龙？这肯定是碰巧，说不定他刚好有事经过。况且，就算雷龙来了，也未必是来偷还货。我觉得也是啊。你们嘴是真硬啊！李秀，他妈别在这口，我就不信你能把货款拿回来。盛天集团收了我的钱，是绝对不可能把货款还回来的。我看这个废物怎么和我斗。<笑>
，段总裁，进场很好。雷董事长大驾光临，有失人，还请勿过来。哎，段总裁客气了。雷总，嗯，刘少，你也在这儿。雷董事长来我段氏集团是所谓何事呀？我是来谈谈货款的事情。雷董事长，您欠我们的货款也有一段时间了吧？是不是该还上了？这要是再拖下去。怕是不合规矩吧，段总裁，你又不是不知道最近生意难做。那你也不能压我们的货款啊，我们还等着这批资金周转呢。那我也没有办法，我手头上没有这么多现金。李秀，听到了，刚才是谁信誓旦旦的说一定能拿回货？其实，楼哥是说没有钱，更没说不还钱。都说没钱了，还怎么还？你小子！还嘴硬，李少，你看你是不见棺材不过泪。红哥，麻烦给我还个重款。等一下，我有说我不还钱了吗？龙哥，你这话什么意思？我雷龙最讲究就是诚信。段总裁，我虽然没有这么多资金，但我手里有几十吨货，价值六万元，正好是贵公司项目所需。段总裁，你看我用这货物当做货款。支付行不行？当然可以了，雷董事长，这次多亏你了。龙哥，咱们之前不是说好了吗？你怎么撞了？我们是说好了，不还钱给段氏集团。我也没有还钱，我还的是货物，有毛病吗？老子还没找你事情，你竟敢收买老子手下，差点让我变得言而无信的小人，你居心何在？雷龙，你敢打我？打你怎么？从今天开始，盛天集团、段教和廖家一切合作，我雷龙不屑跟你这种卑鄙小人同流合污。龙哥，我错了。廖华，原来是你一直在背后动手脚。请你离开，我们段氏集团不回来。周局，你听我解释。滚！该死的李修，竟敢坏我好事，老子跟你没完。雷董事长，这次多亏你了。段总裁客气，要谢就谢李修兄弟，因为他出了不少力。好了，我还有事，改天一块喝酒。李修，这到底是怎么回事？雷龙也不像这么好说话的人。就是在和雷龙喝酒的那天晚上，我们两个一见如故，自然就谈成了，只不过一直没机会告诉你。李修，没想到你深藏不露，是我小看你了。可厉害的地方还多着呢。说吧，你帮了我这么大一个忙，想要什么奖励啊？我可以尽量都满足你。什么条件都可以，那过分点也没关系的。李修，你你想干什么？你闭眼睛干什么？呵、哦，你该不会以为我想亲你吧？我是想问你，今天能不能别让我睡地上？这睡地上太硬了。睡睡睡睡你个大头鬼啊！你直接睡马路上好了。哎，哎呀，这女人还怪奇怪的，刚才还好好的。怎么突然就生气了？喂，灵儿，怎么了？什么？灵儿，灵儿，你没事吧？修哥哥，我没事。那就好。你妈为什么要过来？我妈想让我去参加一个宴会，可是。我一个人根本就不敢去，给修哥哥，你能陪我一起去吗？参加宴会？他又想耍什么鬼把戏？灵儿，你放心，我陪你一起去参加这个宴会。嗯，谢谢给修哥哥。给修哥哥，嗯，我还是第一次进这么华丽的酒店呢。灵儿，你现在病已经好了，以后想去什么地方？尽管给我说，我带你去。嗯，走吧。哎呀，灵儿，你也来了。李兄，你
个臭打工的怎么也来了？我可没要求你呀、啊。妈，貔貅哥哥是我邀请来的，他一个土包子啊，配来这高档地方吗？再说了，把这地板弄脏了，他赔得起吗？妈。你怎么能这么说，李秀哥哥？我说的不对吗？他一个小小医院的院长，在叶家面前，他啥都不是。妈，你要是再这么诋毁李秀哥哥，那我们就走了。哎呀，行了行了，就算我没说。妈，是这个，咱们先进去吧，宴会马上就要开始了。哼，今天就让这个土包子也见识见识什么是大世面。土包子，今天也让你见见这大世面。我可警告你啊，这里边的东西，你要是碰坏了，你赔都赔不起。妈，小妈，啊，长风，这位是、啊……我给你介绍一下，这是我女儿杜林。杜林啊，这位是叶家大少爷叶长风。爷<笑>，你就是你的哥哥。<笑>哦，原来是灵儿妹妹，真是久仰的。灵儿妹妹真好看，真是天生丽质啊！哈哈。呃，这位是？这是我李修哥哥，他就是个土包子，不过呀，就是一个小医院的院长而已，没必要搭理他。哎，灵儿，我们先入座吧。坐。哎，等一下，那边位置已经满。满了？我明明看那边有很多座位。那边虽然有很多空位，只是人还没有来而已。你要是不介意的话，你可以在外边站着。你要是喜欢，盯着也行。这就是我叶家的待客之道。我叶家宴请的都是社会名流，你是个什么东西啊？要不是灵儿妹妹带着，这个门都进不来。还想进去蹭吃蹭喝，你真不。你别太过分了，李叔哥哥，你别搭理他吧。走吧。等一下，想走？没那么容易。叶长风。你什么意思啊？这个废物可以滚，但是你必须得留下。为什么？因为你妈已经将你卖给我们叶家，你现在是我的人。妈，这到底是怎么回事？灵儿，妈也是为了你好。你看你一个工匠家，整天惦着个废物，成何体统？你要是跟了你长风哥哥呀，那整天呀吃香的喝辣的，那日子呀都比现在好多了。妈啊，你怎么能这样呢？你凭什么替我做决定啊？我凭什么？我生了你，我是你的母亲，怎么我还管不了你了？你要是真想管我，当初就不会丢下我和我哥不管。嘿，你这个臭丫头怎么跟我说话呢？我看你就是想反了，我都烦。我之前就警告过你，如果你敢动灵儿，我绝对饶不了你。你，你这个废物！你，你敢打我，我让你死！好大的胆，在我叶家的地盘动他！保安呢？我过来。叶少，有何吩咐？长风，叫人，叫人打死他们！我弄死他！是是。住手！你们在干什么？哎呦，段小姐啊，没什么大事，这边我会处理的。你们愣着干嘛？动手啊！我看你们谁敢动他！玄武，都别动！段小姐，您这是什么意思？什么意思？李修是我的人，你不知道吗？你的人？这怎么回事？怎么？你觉得我在跟你开玩笑？怎么回事？我也不知道啊。这小子之前就是个卖烧烤的，也不知道什么时候走了狗屎运，成了民中院的院长。对了，民中院。现在断续收购了，段小姐，不就是一个小小医院的院长吗？给我个面子，我叶家日后必有东西。给你个面子，算个什么东西？段小姐，你说话有点过分了。你们段家虽然是三大家族之首，但我们叶家也不差呀。叶长风，你未免也太看得起自己了。我告诉你，今天要是敢动李修，我就灭了叶家。段秋雪。我信你会为一个小小的院长跟我们叶家撕破脸。保安，给我打！看来我就要成全你。玄武，传令下去，从今日开始，段家断绝跟叶家的一切业务合作。还有，同时我们还要顾惜一切代价，封锁和打压叶家。是，大小姐，传令下去，全面封锁叶家。
。啊！段秋雪，你疯了是不是？你知不知道这样会对我们叶家造成多大损失？叶长风，你把嘴巴给我放干净点！我告诉你，你根本不配跟余潇湘提辩论。在我眼里，你区区一个叶家，我根本看不上你。既然你想玩，那就陪你玩。好你个段秋雪，真没照顾叶长风记下。哎，长风，你说过，你给我钱的，你不能不管我。还敢问我要钱？你是不是让你把老子害惨了？好，你问他，我等着。叶长风，你今天这么不服气，选我加大力。是，大小姐。长风，灵儿，妈错了，妈求你原谅妈。其实妈也是迫不得已呀、啊。妈，你当年遗弃我和我哥。加入叶家的时候，我有说过一句抱怨的话。还有，我哥牺牲的时候，你连他出兵都没有的。灵儿，现在你竟然想把我卖入叶家，有你这样当不起的吗？灵儿，不是这样的，妈也不想这样做。妈，妈真的需要这笔钱呀。你也太让我失望了。从今往后，我没有你这样的妈。最后一个，我们走。灵儿，你不要走！林阿姨，我是看在灵儿的面子上，才叫你说阿姨。如果你再纠缠她，别怪我对你的感情。还有，别怪灵儿的气，这一切都是由于咎由自取，你自己好自为之。哎，秋雪，今天谢谢你替我解围。你别多想啊。我不是为了帮你，我就是不想你给我们段家丢脸。哎，秋雪，你不要生气了，大不了我今天继续睡地方。我哪敢怪您啊？您可是大忙人，一天到晚这里乱接。刀，不知道从哪勾搭行吗？怎么，是错了？你不会喜欢上我吧？怎么可能？你少臭美了、嗯，我怎么会喜欢你呢？开玩笑，嗯，我们是假结婚，好不好？你就算出轨了，我也不会在意。那你说话怎么语不伦次？我那是，我那是。好了，不和你开玩笑了。那是我妹妹。妹妹？我听说过你还有个妹妹。那是我战友的妹妹，从小被人遗弃了，和她哥哥相依为命，没想到她哥哥也。对不起啊，李修，提到你的伤心事吗？没什么，他哥哥临终前将他托付给我，所以我就一定要照顾好他。这不，一直把他当亲妹妹看待。原来是这样啊，灵、嗯、儿，他也怪可怜的，还好遇到你。好了，我先送灵儿回家了。嗯，那你们走慢点。好。修哥哥、嗯，我这样做。会不会太绝情了呀？灵儿，不管你做什么决定，我都会支持你的。谢谢你，啊，李修哥哥。从现在开始，我就只剩你一个亲人了。灵儿，你放心，我永远会陪着你。<笑>多感人的一幕呀！我都快哭了呢。李修，你他妈坏了是好事，老子今天就送你上。叶长风，又是你，你想干什么？干什么？当然是干死你！你知不知道你害老子损失了多少钱？那都是你咎由自取，关我什么事？别给老子费力！之前是有段秋雪那个贱人罩着，我看现在还有谁敢救？不允许你这么伤害李修哥哥！杜玲，你给脸不要脸是吧？啊！要不是看你有几分姿色，你觉得老子会理你？你要救他，行？那你让老子好好爽一次。我考虑，只要他一条腿。叶长风，你找死！找死的人是你，虎哥，给我揍他！我倒要看看是哪个不长眼的蠢货，能让我们叶少。怎么是？我以为是谁呢，原来是你啊！怎么，你想陪我练练？虎哥，你愣着干嘛？你揍他呀！叶少，这小子有点不太好对付。你不会是怕了吧？我怕他。收拾他，我分分钟的事儿。只是昨天晚上没休息好，身体不在状态。你你少废话，赶紧给我收拾。你放心，事成之后少不了你的好处。兄弟们，给我上
看来上次给你的教训还不够。既然你们想玩，好，那我陪你练。怎么，还打不打？不打我可走了。李修，你小别嚣张！我告诉你，我老大雷龙可在这附近，我劝你识相点，赶紧给叶少道歉，否则等我老大来了，看他怎么收拾你。你老大是雷龙啊？没错，怕了吧？怕了就赶紧给我跪下！好，你就把雷龙叫过来，我看他能把我怎么样。行，你小子有种，你给我等着。虎子，你刚说谁在骂我？龙哥，就这小子，他不但骂你，还说要废了你。哼，我看谁这么大的胆！龙哥，你打我干嘛？是他骂的你。李修是我兄弟，他怎么可能骂我？什么兄弟？他就一臭打工的，怎么会是你兄弟？龙哥，你开什么玩笑？李修兄弟。我雷龙管教无方，让这帮兔崽子得罪了。龙哥呀，这不碍事，只不过吓到我妹妹了。岂有此理！黎修兄弟，你想怎么处置他？我绝对不干预。既然如此，那就把他给废了。来人，把他给我废了！龙哥，龙哥，我错了，你饶了我吧，龙哥。你给我道什么歉？你得罪的又不是我。李哥，李哥，我错了，我有眼不识泰山，你放过我这一次吧。都是叶长风这小子指使我干的。看在你道歉这么诚恳的份上，我可以饶过你这一次。嗯，只不过你知道该怎么办吗？李哥，你放心，我给你办妥妥。哎，这什么意思？我给你掏过钱的，那点钱你就留着当医药费吧。敢陷害我，兄弟们，往死里给我打！你操！哦，我操！啊！糟了，会出事了吧？哎，秋水，你没事吧？你干什么？你给我把门关上！啊！李修，你这个色狼，你给我出去！秋雪，刚才我不是有意看你的，我是害怕你出事儿。闭嘴！这事你要敢说出去，我打断你的腿。是是是。鉴于你要回了天盛集团的货款，我已经跟爷爷申请过了，打算安排你来公司上班。去你公司上班啊？嗯，咱们之前约定好的薪资照旧。除此之外呢，我还会给你赔万年薪。好，成交，老板大人。有何吩咐？嗯，李修啊，你可别得意的太早。想要胜任这份工作呢，可没那么容易。明天，你陪我去天蓬集团谈个项目。啊。李修，这次的项目呢，对我们段氏集团来说特别重要，但同样的，竞争对手也不少。可别在关键时刻再给我掉链子。好的，好，谢谢。段总，你先在这待会儿，我跟胡总去谈个项目。小哥哥，你也在这里啊？原来是你啊。那天要多谢你救了我了。没什么，举手就来吧。今天你也来天蓬集团这里，也是受您召。今天啊，有什么大人物到场呢？要不我带你上去逛逛吧？不用了，我在这等着呢。来吧，来吧。哟，这不是英皇 KTV 头牌苏珊小姐，几天不见又变好看了。咱们现在找个地方深入交流一下啊。和尚，请坐。妈，你是不打算给我面子？
，你他妈从哪儿冒出来？这儿没你的事啊，赶紧给我滚蛋！你他妈从哪儿冒出来？这儿没你的事，赶紧给我滚蛋！嘴巴给我放干净！臭小子，你算什么东西？老子的事儿你也干？你知不知道老子谁呀、啊？和尚。这是我朋友，不是故意冒犯你的，你千万别生气。小哥哥，何少是何氏集团的大少爷，他不是我们能惹得起的，我们还是走吧。给我站住！你想干什么？怎么？给我跪下道歉！何少，我替他给您道歉吧，您大人有大量，千万别跟我们一般见识。这儿有你说话的份儿吗？一个臭婊子，你要帮这个废物是吧？你今晚答应陪我一晚上，我就考虑考虑，放这废物。和尚，你我警告你，别太过分。怎么，你还想打我呀？来，你动我一下试试。妈死废物，老子今天废了你！啊！你这个废物竟然敢打我！岂有此理！报案呐！和尚，请喝酒。这个废物，在这儿闹事还敢打我，给我把他抓起来！快，闹事！住手！范秋雪，你来这儿干什么？这儿没你的事儿。什么叫没我的事儿？李修是我的人，你说关不关我事？说这个废物是你的人，那又怎么样？我大不了卖给你个面子，放了这个狗东西。小翠，今儿算你幸运，你给我等着，我让你走。臭小子，你还想怎么样？不行，老天，操！一个废物，要不是今天看在段秋雪的面子上，就你也配跟我讲话？什么东西啊你？小哥哥，还是算了吧。段总裁能帮我们说话已经很好了，和尚确实不是我们惹得起的。骂了人就想走，你放心，今天这个场子我给你找回来。我再说一遍，跪下道歉。段秋雪，你养的狗不好好管一管，就把它乱放出来在这儿咬人呢？让你道歉你就道歉，听不懂人话吗？这怎么可能？段总裁竟然会听李修的话，他到底是什么身份？你要我向这个废物道歉，老子什么身份呢、啊？这个废物连给我舔鞋都不配，也配我去跟他道歉？何家乐，嘴巴给我放干净点！真以为我拿你没办法？段秋雪，不要以为人人都怕你们段氏集团，老子可不怕。是吗？那从今天起，我们段氏集团。将断绝跟何氏集团所有合作关系。段秋雪，你来真的？你疯了吧你！既然没人教你怎么尊重别人，那我就来让你知道知道，嘴臭的货。嗯，好，道歉，道歉就行了吧？和尚，别搭理他，不就是骂了一个废物？那是他该骂。像他这种死废物，怎么配来这种地方？哎，李老师。你今天要为我做主啊！就他，放心吧。段家若是敢针对何家，那我们廖家便针对段家。廖凡，你没完没了的。段秋雪，你这个给脸不要脸的东西，竟敢屡次三番的拒，你是不是觉得你段家很牛？那我倒要看看你斗不斗得过我们廖家。廖凡，你是要诚心工作的？是。段秋雪，不妨告诉我。天鹏集团的项目是不可能交给你们段氏的，所以你就不用再浪费时间了。不会没也太自信了，你以为就凭你就能左右得了天鹏集团？没错，我就是这么自信。你难道不知道有句古话叫“钱能使狗偷摸”？你什么意思？看来你是不见黄河不死心呀、啊？怎么回事？吵吵闹闹。既然如此，胡总，那你跟他说清楚吧。胡总。天鹏集团项目的事到底是怎么回事？段总裁，刚才忘记给你说了，我们天鹏集团的这个项目已经交给廖少的廖氏集团。什么？我们之前不是说好了吗？段<笑>总裁，我是个生意人
，我看中的自然是利益。再说，廖氏集团无论是实力上还是财力上，都远在贵公司之上。你说，我凭什么跟你们合作？可是我……不用再说了，这个事情已经定了。还有，提醒你一句，不要跟廖氏斗，你们是斗不过他们的。段秋雪，听到没有？我说了，你是斗不过。胡总。这个小子在这儿闹事儿，你看怎么处理？啊！我把他丢出去。慢着，我看谁敢动。董事长，哎、啊，您怎么来了？胡忠，你胆子不小啊！啊，竟然没有经过我的允许，私自把千鹏集团的项目转交出去，想不想？我这也是为了公司利益着想。公司利益？我看你是为了个人利益。别以为我不知道你干了什么。董事长。我错了，我下次再也不敢了。你给我一次机会吧。我们天鹏集团不需要你这种贪污腐败者。从现在开始，被开除了。来人，带走。董事长，不要，不要，不要。至于你，私自贿赂我们天鹏集团总裁，我代表天鹏集团正式宣布，终止一切廖氏集团的合作，并且追究你的。什么？林董事，你没在开玩笑吧？你确定要为了一个小小的段氏集团？放弃跟我廖氏集团的合作，区区一个廖氏集团算个屁、啊，也配和段氏集团？严董事，你，我们天鹏集团不欢迎你这种想法，请你出去，不然的话，我可不介意让人把你扔出去。好，我走，希望你别后悔。段总，实在不好意思，都怪我管教无方，差点酿成大错。从今往后，天鹏集团所有的项目都由贵公司来。严总，谢谢你，您放心。我们集团一定不会辜负你的希望的。贵公司有李修先生在，我可是一百个放心。李修，您是因为李修才跟我们集团合作的？可以这么说吧。李修，这到底怎么回事？李先生，合伙借用说话。严董事长让我来找您，是有什么事吗？战神炼火龙卫，见过大夏龙首。见过大夏龙首。什么大夏龙首？您说这话是什么意思啊，龙首大人，您忘了吗？我是罗刹呀。五年前我们曾经一起执行过任务了，你还救了我。还有您创立剑神殿的时候，我也在。北境战事已定，但仍有消息作祟。今日我创立剑神殿，只为保大夏平。尔等听令。凡犯我大夏者，虽远必诛。我等愿正子专权龙首，诛我大夏者，虽远必诛。龙首大人，我听闻五年前，营岛那边曾爆发惊天血战，营岛甚至出动了数百支鬼军。我还以为您已经是，大夏龙首已经死了，站在你面前的只不过是个卖烧烤的，我连自己的队友都保护不了，凭什么守护大夏？您千万别这么说！当年那个事情并不是您的责任，是有人在搞鬼。你什么意思啊？战神殿经过多年的探查，发现当年那场行动是有人泄露了情报。什么？是谁干的？抱歉，我们至今未查出到底是谁，所以我恳请您再次出山，统领战神殿，清除内奸。好，我知道了，但这件事急不得，切记，不要把我活着的消息再传出去。以免打草惊蛇，我一定亲手将这些罪魁祸首给救出来。是，兄弟们，我一定帮你们报仇雪恨。秋雪，我们走吧。李修，你到底是什么人？李修，你到底是什么人？秋雪，你说这话什么意思？我就是个普通的人。哪有普通人这么能打？还有雷龙，那么难对付的人都能搞定，甚至连严天鹏严董事长。也是因为你才把项目交给我们段氏集团。到底是什么人？秋雪，我之前是卖烧烤的，现在呢，就当你老公了。李修，你跟我说实话，你到底是谁？好吧，我实话告诉你，其实我是大夏龙首，十万北境军的王，令无数边境势力闻风丧胆的修罗。李修，你别吹牛逼了，你要说你当过兵还行，什么龙首？修罗什么的，也太离谱了！你当我是三岁小孩儿、啊？秋雪，你要不相信的话，那就真没办法了。喂，李二，怎么了
。什么？李兄，怎么了？挑选，通知选物，我想这妖子。你们是谁？我根本就不认识你们！赶紧出去，不然我就报警了。你就是林红霞女儿啊！来人，把那老女人带上来。妈，你们要对我妈干什么？对老女人啊，欠我们钱不还，那我们就来找你了。欠钱？妈，这到底怎么回事啊？玲儿，妈最近迷上了赌博，所以赌博。你竟然还赌博，灵儿，你就帮帮妈，妈保证以后再也不赌了啊！我妈她欠你们多少钱啊？不多，两千万。两千万？袁少，你记错了吧？我只欠你五百万而已。少他娘的，在这废话！今天要不然女儿还钱，要么今天就废了。灵儿，你救救妈吧！你救救我！你不能见死不救呀，灵儿！我没有钱呀，妈。没钱？好啊，那给我去 KTV 单房。你女儿的钱，想必要不了多久，这钱得还钱。你们别过来，这可由不得你们。来人，把他们带走。住手！皮熊哥哥，你他妈谁呀？这里没你事儿，滚蛋！你们是什么人？你他妈管我什么呀？这个老女人欠我们钱不还，来要债。我欠你的钱你找他要，你来找宁儿干什么？李潇，这个臭大公子怎么说话呢？啊，不是宁儿他妈，他替我还债，怎么了？你有见过母亲的日子，竟然还有脸说出这么无耻！李潇，你不要随口骗人，我就问你们俩，替不替我还债？还不了，我还第一次见过这么不要脸。你们少他娘的在这废话！今天我要是拿不到钱，你们都别想活。好，这可是你逼的。李少，我同意咱们去追逐，你就把顾林叫到 KTV 去当小姐，替我还债。还是你没有事，你找他也不要啊！这小妮子比你这老女人有价值。妈，怎么能说出这样的话呢？知己情深不如断断续，我就不敢放弃。一个老居然有你这样的母亲，我还轮不到你这个废物来教训我。这个卧室，这是集团的一条龙啊！神气什么？哦，原来你只是段氏集团的一条狗啊！就你这垃圾也敢在这儿管闲事？来人，把这小子给我丢出去！我看谁敢动手！段秋雪，你怎么来？你也想多管闲事吗？既然认识我，那还不赶紧滚！段秋雪，你们段氏集团还不配任我管？什么意思？我不妨告诉你，我九龙商会经理严雪。是九龙商会的人。秋雪，什么是九龙商会？九龙商会是唐城最大的商会，产业涉及了各个行业，还有军方的人插手，这恐怕不是我们招惹起的人。放眼整个唐城，只有战神殿才能与之抗衡。小弟，怕了吧？你所依仗的靠山，在我们九龙商会面前啥也不是，识相点，赶紧给我滚蛋！否则我对你不客气。严雪，你别太猖狂，你以为九龙商会就能为所欲为了吗？对呀、啊，我们九龙商会就是这么牛，怎么？你敢跟我们九龙商会对抗吗？你，你什么你？段秋雪，我警告你，少给我多管闲事你们段氏集团不够格。来人，把那女人给我抓起来！你他妈找死还找我的人！我不管你们是什么九龙商会还是九龙商，敢动灵儿者，你小子够狂啊！来人，给我杀！我倒看看他有多能打！啊少这么！小子，我告诉你，我可是、啊、这巴掌是替灵儿打的。你个废物，你敢打我，我可是九龙商会的。这巴掌是替我老婆秋雪打的。你死定了，九龙商会不会放过你的、啊。啊！这一下
，是因为你出了坏的。啊啊！李秀，你给我等着，老子不弄死你，老子跟你去了。现在轮到你了，我怎么就要跟你说？如果你对灵儿不利的话，我绝对不会放。李秀，我错了，我错了，我求求你，我求求你饶过我吧，我求求你饶过我，我饶过我吧。灵儿，你打算怎么处理？李秀哥哥，算了吧。妈，这是我自己攒的三千块钱，你拿去还债吧。至于剩下的，我也无能为力了。妈，这是我最后一次叫你妈了。从今天起，你就再也不是我妈了。从此以后，我们恩断义绝。快走吧。李兄，你不该这么冲动，还打了严玄。这九龙商会可不像看起来那么简单。我才管不着什么九龙商会，我只想保护我最重要的人。最重要的人，那我也算你最重要的人了。当然了，你可是我老婆。李修，你胡说什么呢？就是你不能，咱这能走了，走了。爸，出什么事了？段秋雪，你们好大的胆子呀，竟然敢打九龙商会的严经理！九龙商会已经封锁了我段氏集团的所有项目产业，并且下达了最后通知，要我们必须上门道歉，并且交出李修这个废物，不然段氏集团咱们破产了。什么？九龙商会这么快就有动静了？我一开始就不同意你们找这个业务，你看看，一点忙都帮不上也就算了，整天的惹是生非。现在倒好，惹上了九龙商会，我不管。你现在就带上这个废物，跟我一起去九龙商会道歉。爸，我是不会交出李先生。你这个死丫头，你想造反吗？我本是你帮这次损失多少钱了，你竟然还敢包庇这个废物？爸。是严玄先弄的手，李修，他只是正当防卫。我不听你解释，你要么现在才交出要么你也不用断点，你们自己找死我不管，别拖累我呀！段伯父，你先别生气。廖凡，你来干什么？我说过了，段氏集团不欢迎。保安，来，小雪，你先别着急嘛。我这次可是来帮你的，你要是把我赶走了，那段氏集团可就没救了。你不会来帮我？你有这么好心？秋雪，你这样说我，我可就太伤心了。我承认之前的事儿，我做的是不妥，但是我对你的心意可是真诚不变的。少说废话，少说事。秋雪，你怎么能跟廖少这么说话呢？没礼貌。廖少，你刚刚说有办法帮我们，不知是什么办法。段伯父。我听说你们这一次招惹的可是九龙商会啊，这个问题可就小了。还不是李修这个废物，不知廖少有何高见？我这里有一份战神大会的邀请函。战神大会是不是传说中那个战神殿举办的那个战神大会？没错，只要有机会进入战神大会，那就有可能获得和战神殿的合作机会。例如天鹏集团，正是因为有战神殿的扶持，所以才如此强盛。因此，只要段氏集团能搭上战神殿的这条线，即使是九龙商会，也不敢轻易招惹。廖少，这战神大会的邀请函如此珍贵，你真的愿意给我们？不妨告诉你们，我们廖家已经建立了和战神殿的合作机会，区区一张邀请函不算什么，送给你们。廖凡，你会有这么好心？说吧，什么条件？我的条件嘛，还是和之前一样，你段秋雪嫁给廖家去，同时把李修这个废物
小弟们亲自处置。廖凡，我就知道你不安好心，我告诉你，绝不可。你的条件，我一个都不会答应。不答应，那你们段氏集团就等着破产了。廖少，您别生气啊，咱凡事好商量。秋雪，你还不赶紧给廖少道歉？就我们段氏集团的最后机会了。爸，他这就是趁火打劫。我跟你说了，我绝对不会嫁给他的。我看你就是想看我们段氏集团破产。去死！我打死你！够了，不就是招妖精了吗？我有办法处理。处理？你怎么处理？你一个臭打工的！也配拿到战神大会的邀请函？如果我真拿到了，你要是拿到了，我不仅不纠缠秋雪，我还跪下来喊你爷爷。但你要是拿不到，任你处置。好，这可是你说的。李秀，你说什么胡话呢？战神大会的邀请函没那么好拿的。秋雪，你放心，我有办法的。不知死活的东西，看你怎么死！哎，六少，您先别急着走呀，咱再聊聊邀请函的事儿。哟，你刚刚太冲动了！战神大会的邀请函，我们多少年都拿不到，你怎么可能拿得到啊？秋雪，你放心吧，我一定可以拿到的。你又在说什么大话？算了算了，我还是去找找我爷爷吧，看看他有什么办法。天鹏，给我拿一张战神大会的邀请函。爷爷，你一定要救救李修啊！九龙商会，战神殿。都不是我们段氏集团能惹得起的存在呀、啊！那怎么办呀、啊？难道我们只要把李修交出去不成？秋雪，你先别着急，让我想想办法。实在不行，那就和他们拼！就算拼上我这条老命，我也不许任何人动我段家的女婿。秋雪，大佬。我已经拿到邀请函了。你开什么玩笑呢？我没工夫跟你说戏。我没开玩笑。嗯，我真拿到邀请函了。什么？你居然真的拿到了战神大会的邀请函？李秀，你是从哪把这个邀请函弄来的？你不会做什么出格的事吧？对呀、啊，李秀，千万别做什么傻事儿。这个是我朋友送给我的。朋友？什么朋友？我怎么没听说过你还有这么厉害的朋友？之前部队上的朋友，现在在战神殿任职。没想到你这个朋友还混得挺好，居然能拿到战神大会的邀请函。呃，先不说这个了，我们先去会场吧。嗯，好，好。段<笑>伯父，还是你比较明智，做出了正确的选择。廖少，放心，我是不会辜负你的心意的。只要我们段家拿到了这次战神殿的合作，我就可以彻底的掌控他。到时候你的要求我都可以满足。那我就提前恭祝段伯父。啊，不对，应该是段家主。<笑>嗯，他们怎么来不愧是战神大会啊，果然大气豪华。李修啊，老头子，我这次可是占了你的光了。大佬，咱们先进去吧。嘿，李修，你这个臭打工的跑来干嘛？难不成你知道自己拿不到邀请函，跑来找我们廖少求饶的？大川，你怎么跟他混在一起了？难道你不知道他把我们段氏集团害得有多惨吗？爸。你怎么能这么说呢？我也是为我们段氏集团好呀，难不成你真的觉得李修这个废物能救得了我们段氏集团？我看啊，你还是同意了秋雪嫁给廖氏，这样对大家都好呀。人家廖氏呀、啊，已经拿到了战神殿的合作合同，日后就将飞黄腾达，我们段家攀上了廖家，未来可期呀！闭嘴！这个墙头草，我怎么生出你这个逆子？气死我了！看我不打你！爸，你别无理取闹啊！你们不听我的，日后一定会后悔的。段老，有句古话说得好
，识时务者为俊杰。只要你们答应我的条件，我还是有办法让你们进入战神大会，总比跟着李修这个废物在外面晒太阳。用不着，李修一样能带我进去。这个废物，他拿什么带你们进去？难不成他要给人家战神殿的工作人员舔鞋，求人家放你们进去？爸，你嘴巴放干净点。我告诉你，李修已经拿到邀请函。周雪，你就别嘴硬了。他怎么可能拿到邀请函？这怎么可能？他从哪儿拿到的邀请函？等一下，你这张邀请函怎么跟我们的不一样？小凡，你这话什么意思？段老，你们都被李修这个废物骗了。他这张邀请函是假的。啥？假的？段老，我可没有骗你。你看，这两张邀请函完全不一样，怎么可能是真的？李修，这到底是怎么回事？这张邀请函到底是真的还是假的？秋雪，这个……秋雪，难不成廖少还能骗人不成？好你个李修呀，你竟然敢拿一张假的邀请函来骗我爸！你这分明是想让我段家在这战神大会上出丑啊！啊，李修，你说你废物也就算了，竟然还敢在这招摇撞骗，你是真毒！你们要是没见识，就把嘴给我闭上。你们知不知道什么叫至尊妖精？什么狗屁至尊妖精，老子听都没听过。李修，就别在这狡辩了，爸别搭理这些，就应该把他交给廖少，让好好的整治一下。李修，你要是现在跪下，给我磕几个响，我倒是可以考虑不揭发这件事。若是被战神殿知道，你拿着假的邀请函在这招摇撞骗。你们若是不信，我们大可拿去试试。好，老子今天就要拔你的脸。先生，麻烦你帮我看一下，这个邀请函是真的还是假的？这什么邀请函？我怎么从来没有见过？<笑>你这个废物听到没有？连战神大会的工作人员都不认识你这张邀请函，你还说不是假的？李秀。我看你现在还有什么好？这中间说不定有什么误会。我相信你，邱委员，他不会用假的邀请函来骗你。秋雪，眼下这事实就摆在眼前，你还要替这个废物说话？廖少，我觉得都不用跟这家伙再废话，直接报警，抓他得了。李兄，既然你还敢嘴硬，那就别怪我不客气。王经理是吗？我是廖凡，门口这里有人拿着假的邀请函在这招摇撞骗。对，你赶快过来。我已经打电话给战神大会的林经理，等他过来你就死定。李潇，要不我们还是走吧。这战神大会，我们不参加就是。没事，让他来吧。李潇，死到临头了还是？我看你等会儿怎么死。谁在我们战神大会里闹事儿？王经理，你可算来了。廖少，你刚才说的骗子在哪？王经理，就是这小子。看看，这就是他拿出来的假药。怎么样，王经理，是假的吧？这是真的，而且这还是至尊邀请函。什么？至尊邀请函？这怎么可能？王经理，你是不是看错了？你再好好看看。不会错，这的确是我们战神大会的至尊邀请函。不可能，这小子就是个臭打工的，怎么会有至尊邀请函？我早就说过这东西是真的，你偏不信。怎么，这下被打脸了？李潇，你在狗叫什么？就算是真的又能怎么样？谁知道是不是你偷来的？廖凡，你还真是廖，廖少说的确实不错。来人。我把他抓起来，王经理，你这什么意思？什么意思？这小子竟然敢窃取我们战神大会的至尊邀请函！我现在抓起来！啊，窃取？王经理，您是说这张邀请函真是他偷来的？没错，我们战神大会的至尊邀请函可是从来不会对外发放的，只会发放给那些战神殿大。怎么会落在他的手上？哼，他肯定就是个小偷。如果这张邀请
，是别人送给你的。<笑>小子，你也不看看自己是什么身份，就给你们臭打工，你也配认识战神殿的那人？李秀啊，李秀、啊，没想到你竟然干这种下三滥的事。王经理，我现在也直接把这个小偷抓起来，让我打死。我说小子，我现在劝你，最后我老实交代，不然，客气。你住手！你休，严志贤，别走。王志强，你好大的胆子啊！敢阻拦战神殿的制尊者？您不会搞错了吧？这张至尊邀请函就是这小子偷来的，他就是个小偷啊！小偷啊！胡说八道！这至尊邀请函明明是我送到李先生手里，有错吗？这次送给他。严志强，我我不知道他是你的。有眼无珠的东西，战神殿怎么养了你这样的废物啊？赶紧收拾东西，滚蛋！啊！不要，严志强，求您再给我一次机会。大哥，等一下，严总。要不这事就算了，毕竟他也是按照规则行事。李秀，别乱说话，严总是这样子。既然李先生发话了，我暂且饶你一次，下次若是再犯，是我的错。多谢严执事，多谢李先生，我保证以后再也。滚吧。不行。不是吧？严天鹏董事长竟然选择了听李修的。现在该算算我的时间。干什么？当然是谈谈董约的事情。邀请函我已经拿到了，现在你要履行自己的承诺，跪下来喊我的声音。我可是廖家大少，一个臭打工的，也配让我给你下跪？而不起就想死。这可是战神殿的地盘，你要是敢在这儿闹事，战神殿不会轻饶你。这可是你们的私人恩怨，战神殿。我告诉你，战神殿的萧元龙长老是我干爹。什么？陆少，您是萧元龙长老的干儿子？那当然了。李秀，你听到没有？还不快给廖少跪下！要跪你自己跪。李秀，你这是想我断家死呀？区区一个萧云龙，也非让李先生下跪。你信不信他萧云龙来了，还跟李先生下跪？严天鹏。我，兄我是凡儿，有人在战神殿门口欺负我，你赶快来救我！你们都给我等着，我干爹马上就到。今天就算天王老子，我也让你给我跪下！住手！大了胆子！战神殿的地盘，闹事！李峰，你可一定要帮我报仇呀、啊！他们打我也就算了，竟然还诋毁你！这样的事情，对呀、啊，李峰，您怎么知道？这严天凤根本就不把您放在眼里，说您在战神殿一点地位都没有。还有那个李秀，说您见到他，毕业给他磕头道歉，我极力劝阻，但是毫无效果。他们甚至变本加厉，还对我大打出手。无法无天了，来人，快给我抓起来！大哥，肖长老，我劝你多动动脑子，不要听小人谗言，否则这后果你可承担不起。李天鹏，你个小小之士，竟敢如此和我说话！肖云龙，我好心提醒你，你却不知好歹。我告诉你，李先生不是这么好惹的，即便是你，也不配。别听他胡说八道，那小子就是个臭打工的，没什么了不起。一个臭打工的，如此的狂妄，什么底气？玉凤，就这小子可是狂野人，你赶紧开始弄死他！弄你妈的，我想弄死你！玉凤，您打我干嘛呀？打的就是你，知道他是谁吗？老子都不敢得罪的人，你竟敢想弄死他！你这是把老子害死了，义父，你是不是搞错了？他就是个臭打工的呀！你才是臭打工的
是。小五，你休！见过李先生。你好大的官威啊！战神殿给你的权利是让你在这里横行霸。李先生，说流言无忠，欺骗小人的残言，李先生饶过我这一次。好，看在你道歉这么诚恳的份上，我可以饶过你。谢谢李先生，谢谢李先生，我再也不敢再犯了。但是六家不行。我马上处理。喂，你竟敢诬陷！战神殿的至尊客户，还不赶紧跟李先生道歉？什么？义父，你让我给他道歉？住嘴！没有你这个废物义子，马上给李先生道歉。道歉的话，撂下，没有存在的必要了。李正，我混，我混的。我知道错了，我以后再也不敢招惹抽血了。小长老，我想你知道应该怎么处理。我马上处理。从现在起，廖家将隶属战神殿企业黑名单，终身不得进入战神殿。求你放我一马吧！快给我扔出去！义父，义父，你救救我的义父！是你，之前是我的娘，你就是我的。那我和秋雪合约，我当然是你双手战场了。看在你是秋雪的份上，我可以饶过你这个。李先生，战神大会马上开始，我们先进去。好了，段氏集团他不搭理我们，一个小小的段氏集团，竟然和我们九龙商会合约，开战，立马开战。可是老大，段氏集团已经加入战神殿了。看来，段氏集团要跟我们死磕到底啊！老大，我们拿段氏集团没办法，但是我们可以去对付那臭打工的。你有什么办法？好，就这么办。哈哈，李秀，看你小子还怎么跟我斗！呦呦呦，这不是英皇 KTV 的头牌吗？你为什么呀？你都是英皇 KTV 头牌，苏珊长得倒是不错。听说你和李修那个废物关系不一般呢。你们想干什么？不干什么，就是想请你帮个忙，把李修那废物约出来，身败名裂。什么？这不可能！贱、啊！老子让你帮忙是看得起你，别给脸不要脸。我可听说家里边生病当母亲。你们别动我妈！放心，只要你乖乖听话，我保证你妈没事。但是我不是好歹。<笑>好，我答应你们。李松，这次多亏了你啊，我们段氏集团才能跟战神殿达成合作。不过你到底是什么身份？居然连萧云龙长老也都能对你这么客气啊！秋雪，其实我……好，秋雪，我有点事先出去一下，这件事等我晚点回来再跟你解释。好，那你先去忙吧。好。苏小姐，苏小姐，小哥哥，你来啦！苏小姐，你这是干什么？你不是让我来救你吗？怎么？我若不这么说，你又怎么会来呢？你骗我！小哥哥，其实我早就喜欢你了，不如趁着今晚夜色正好，我们就……呃、苏小姐。请你自重。怎么？难道是我不漂亮，还是我身材不够好？不是，啊，只不过我……你。试问，人生能有几次这样的黄金机会？还不通过来？苏小姐，我已经结婚了。什么？你结婚了？对，段秋雪是我的妻子，我很爱她，我这辈子都不会被瞒的。
，算了，你走吧。哇，有咪。哥，小文哥，你快走，有要暗算你。李星，你小子终于被我逮到了，<笑>老子今天让你身败名裂。林泉，你干了什么？不妨告诉你。你们已经中了天下第一淫毒，奇淫合欢子。你不用聊多久，你们两个就会变成最浪的野狗。海<笑>轩，你卑鄙无耻！这就是和我作对的下场。等一下，我把你们俩强国的样子拍下来发表出去。我倒要看看段秋水那个贱人，救不了你。你不会以为这春药对我有效吧？死到临头了还敢嘴硬？怎么可能？你不是已经中药了吗？啊！给我抓！你他妈傻逼吧！我让你别来招惹我女孩子，是不是要找死？啊！你想，我我要杀了你！杀了我，你还不够格。你不是喜欢用这种下三滥的手段？很好，那我成全你。想报仇来找，敢下黑手，我一定放过你。滚！有人一死啊,啊！苏小姐，你没事吧？小哥哥，我好热呀，你让了我吧。苏小姐，你现在中了迷药，意识有些模糊。小哥哥。我好难受，你要了我好不好？求求你，要了我吧！苏女士，你现在冷静一点，我给你解毒啊！啊啊！幸亏我会写医书，要不刚才就完蛋了。小哥哥，谢谢你又救了我。不用谢。李潇，你们两个在干什么？秋水。你听我解释，不是你想的那样。看来是我打扰你们了，你们好好玩，我先走。哎，秋水，苏小姐，你要干什么呀？小哥哥，你不去解释不行吗？不如你就跟我在一起好不好？我一定会比秋雪对你更好的。苏小姐，你在开什么玩笑呀？我没有开玩笑，李修，我真的很喜欢你。你如果没有一点喜欢我的话，你为什么要一次次救我呢？苏小姐。可能我之前做的事情让你对我有些误解，我在这里向你道歉。但现在，我真的要走了。李潇，秋雪，秋雪，你听我解释，这是个误会。还有什么好解释的呀？我都亲眼看见了，你还要狡辩？秋雪，这一切都是严璇的设计，他故意设计陷害我的。你觉得我还会相信你的鬼话？秋雪，我拿人格担保。我和苏三什么都没发生，真的，千真万确。要不你把我放进去，我把事情经过给你再讲一遍。好，你解释吧。你要是解释不清楚，那就死定了。你没想到严璇这么卑鄙啊，居然给你拿个下药。秋雪，我已经教训过他，你现在不生气？我哪有生气啊？我只是。这是什么？你吃醋了？李修，你滚啊！我才没有吃醋。不对啊，你们两个被下了吃药。你和苏三真的没有发生什么？好你个李修，我就知道你不是什么好货色。秋雪，那个都是苏小姐主动的，跟我没关系。而且我们什么都没发生。你们亲了没有？他亲你哪了？嗯。啊？秋雪，你这是在干嘛？不行，他亲我，我也要亲。袁少，你的手怎么又断了？还不是那个该死李秀，我跟他不共戴天。哎呀，哎呀！袁少，你有所不知，我跟李秀那个废物之间同样有着深仇大恨，要不是因为他。
，我早就拿枪对了，又怎么会沦落到这个？你李秀真该死！严少，我们联手怎么样？我要让李秀血债血偿。联手？你们廖家都快破产了，拿什么联手？严少，你有所不知，已经有大人物找上我，他指名道姓要李修死。大人，什么大人？天机阁阎罗令，没错，找我出手的正是天机阁的阁主，有他给我们撑腰，你休必死。好，这活我见了。你打算怎么办？好，我这回看李修的家伙，死不死？天鹏，什么事？龙少，我已经查到当年出卖你的线索。好，当年到底怎么回事？魏龙少，根据战神殿调查，您当年之所以会被围攻，完全是因为天机阁泄露了情报。天机阁是由王平建立的那个情报组织。没错，天机阁与我们战神殿向来不和，尤其在您失踪的那段时间。他们一直想尽办法想要吞并我们，只不过没有得逞啊！而且根据情报显示，就在那段时间，他们频繁的联系境外。我就说营岛那帮人怎么一直能找到我？原来是有内奸在作祟。龙首，我们要不要向天机阁宣战？他们既然胆敢背叛大夏，坑害龙首您，我定不会饶过他们。不着急。我们现在还没找到确切证据，以免打草惊蛇。可是你放心，这个血仇我一定会报。等我找到证据，一定让他们血溅血仇。你们只需要随时听我招呼就行。是，兄弟们，我终于找到了背叛我们的凶手，我一定会为你们讨回公道。什么？林红霞，这到底怎么回事？灵儿怎么不见了？是不是又是你搞的鬼？啊！我也不知道啊！我一来，发现灵儿不见了。会不会被人绑架？难不成是严玄干的？糟了！李秀，你赶快去救救秋雪吧，她被廖华绑架了。好，对了，我一定把秋雪平安带回来。廖华，秋雪，你们三番五次的触碰我底线，现在更是触碰我的秘密。天鹏，现在马上给我查出秋雪和灵儿的位置。再给我派一队，咱们去灭了廖家和九龙少会。灵儿，灵儿，快醒醒！死老子！我们这是在哪儿呢？灵儿，别害怕，你李秋哥哥很快就来救我们。两位小美人儿，我们来了。烦！你好大的胆子，竟敢绑架我！放开我！段秋萍，我对你那么好，你为什么非要嫁给一个臭大哥？你说你是不是脑子有病？我现在再给你一次机会，你到底从不从？休死！妈，给脸不要脸！啊，那就瞧不上了。老烦，你要是敢碰我，李秋会放过你。休什么？你不会真的以为李修没有废物就有老母吧？他现在自身都难保，你什么意思？什么意思啊？不妨告诉我，他得罪了不该得罪的大人。他今天要是敢来，明年的今天就是他的忌日。和他们废奴还干什么呀？休那个废物！让我碰不了女人，那么今天把他最重要的两个女人全都毁掉。我让他生不如死。
。啊，严生，你打算怎么玩？怎么玩？看见我什么都过不来。我今天让他们爽翻天！好啊，你去呀。好啊。两个都是英俊美人。我吃来肯定很爽。你在这里笑什么？段秋雪，我给过你机会，是你自己不珍惜。等老子玩完了。难受，再让我手下的兄弟们都爽一遍，慢慢享受吧。动手！住手！老兄，你他妈还真敢过来送死！你们两个敢动你们一下试试？绝对不会动我的。说你在那狗叫什么呀？啊！我今天倒要看看你能把我们怎么样。妈有个屁用！今天要是敢耍我，<笑>我就弄死他！有什么事冲我来，敢动他们你试试。李潇，你他妈死到临头了还逞英雄，现在马上跪下！啊、要不然，我再给他们收尸了！快跪下！李<笑>潇，你他妈不是很酷？你还不和死狗一样跪在我面前？啊！给我打！我都不要打了，小哥哥，小，赶紧把他们拉走吧！再这样下去会被打死的。我两个贱人拼完手起来，好，现在就当他的面枪杀了你们！干什么？放开我！别放开我！你叫，你越叫我越兴奋。我也救不了你们。上来！一群废物都愣着干什么？上啊！李兄，你别过来！我警告你，你要是敢乱来，段秋水就死定了。我给你们两个三年，把他们给我放，我还能饶过你。李兄，少他妈在那狗叫！你要敢动我们，我们一定拉着他们没错。三、二、天寿，要不还是算了吧，这小子疯了！少他妈废话！我不轻易踏敢动手，大不了同一进。一。走，逼我的，动手！我哥，啊啊啊
。林兄，你的命还真大，真让你逃出来，不愧是华夏武手。我明天说，你救我！你两个废，休得搞不定，存在的必要了。王平，果然是你在背后。李秀，该回来的，你就应该死在这儿。要么叫刘启通受一辈子，为什么？回来？为什么要出现在我的面前？对不起，让你失望了。我是来回来报仇的。切，报仇？你以为你是华夏的老手？是的，就是来送你上路的。啊！王平，你根本不是我的对手。我不是你的对手。林青，就让你死！李秀，你不是很狂吗？啊！我看是你的身手快，还是我的枪快？王平，你到底想怎么样？告诉我，当年是不是你出卖的我？我今天就让你死个明白！当年就是我告的密，就是我泄露你所有的密。王平，我和你不冤不仇，你为什么要陷害我？为什么？因为你目中无人，为什么我们俩的功勋差不多，你却当上了大夏的龙首？你差到哪了？就因为这件事情，你要想当华夏龙首，我大可以让给你啊！哼，别他妈的当好人了，入你让。王平，收手吧！别说废话，你死了，龙首之位依旧是，去死吧！这是一片护龙卫，见过龙叔大人，见过龙叔大人。龙叔大人，属下这家来迟，还请见谅。无妨。我我是犯了警报，叛国通敌，坑害大夏龙首等诸多罪。我现在以战神殿的名义，将你送巡视法庭。<笑>我不服！这个世界没有人能让我输，但是你李修也不能。既然得不到，全部毁灭，去死吧！秋雪，你愿意嫁给我？我愿意。